안녕하세요. 마르셀 비누입니다. 오늘은 위장 패턴, 카모플라주 패턴 비누 만들기 영상을 준비했습니다. 재밌게 봐주시고 좋아요와 구독을 하시면 더 많은 비누 만들기 영상을 시청하실 수 있습니다. 오일을 계량하고 가성소다와 교반해줍니다. 이렇게 채 걸러주시면 혹시 완벽하게 녹지 않은 가성소다를 미리 걸러줄 수 있어요. 이번 비누는 짤주머니에 넣고 짤 예정이기 때문에 어느 정도 트레이스를 내줄 거예요. 트레이스는 미디엄 트레이스를 내주면 되겠습니다. 비누색은 총 4가지를 준비했어요. 빨간색, 초록색, 연두색, 그리고 검은색이에요. 실제 색깔과 동일하게 만들려고 많이 노력했습니다. 다행히 가지고 있던 색소들로 큰 무리 없이 잘 조합할 수 있었어요. 특히 이 빨간색은 너무 어두운 빨간색이라 사놓고 제대로 활용을 못했었는데 이번 기회에 제대로 활용할 수 있었네요. 트레이스를 대고 시간이 지나면 이렇게 비누를 짤주머니에 넣고 짤수 있습니다. 이제 자연스럽게 전체적인 패턴을 생각하면서 모양을 만들어주세요. 위장 패턴은 더 이상 군복이나 정말 위장을 하기 위해서만 쓰이는 패턴이 아니라 이제는 패션으로도 자주 사용되는 패턴이죠. 이제는 모양이 달라져서 한굿 군복에 쓰이는 패턴이 
더 이상 같진 않지만 그래도 한국 사람이라면 당연히 이 위장 패턴은 너무 익숙하고 또 그래서 이런 패턴의 옷들을 입는 게 약간 꺼러질 것 같아요. 비누 만드는 분들의 위장 패턴 비누를 몇번본 적이 있는데 아무래도 층층이 쌓으면서 만드는 비누 기법으로는 위장 패턴을 제대로 만들 수 없는 것 같아요. 그래서 이렇게 편편한 곳에 만들면 좀더 자연스럽게 만들 수 있을 것 같습니다. 이번에는 시원한 색상의 파란색 계열 위장 패턴 비누도 만들어 보았어요. 역시 네가지 색상으로 만들었습니다. 자, 중간에 이렇게 짤주머니를 다시 정리해 줘야 할 때가 있어요. 48시간이 지나고 비누가 어느 정도 굳으면 탈영해 주세요. 괜찮은 모습이죠? 이제 비누를 잘라줍니다. 소다회가 조금 생기긴 했지만 그래도 전체적인 색감이 아주 마음에 들어요. 
비누 표면을 다듬어줍니다. 생각보다 많이 불규칙해서 많이 다듬어야 했어요. 자, 이렇게 비누 완성입니다. 오늘도 시청해 주셔서 감사합니다. 저는 또 다음 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.